Hello my dear children, welcome to our botany class. Algae day, Aditha, Uri class of my tana, Yanangalda Mumbil Nelkanada, Edarika mother, Fayo, Faisi. Proud of Faisi and Namla Padichirino, Alare Taro Aikarino, In the Namka, Taro Akanella, Alling in the Night of Padikanella, Maturi class Edana, Fayo Faisi or Brown Algae. They are mostly found in marine habitat. Marine is not the sea water. What is the sea water? We have the brown algae. Thales multicellular. Some are simple branched filamentous forms. Some are simple branched filamentous forms. Simple eye body structure is the filamentous forms. Ectocarpus. Filamentous forms are the simple eye branched eye to branched eye to the branched eye to the branched eye to the branched Simple branched filamentous forms. Ectocarpus nuvarina or algae adina example ana. In the material pratega, number brown algae de vibhagatilana, he two milli algae galilla. Sadharna algae in the vernial namukarium filamentous forms nari madri aital alkara itana verna. Ale Ru sasitinda madri, laridi lilla root of stem or leaf or no madanilia. We have a brown algae in the leaf structures, root structures, stem portion of algae in brown algae. Then we have filamentous forms in the filamentous forms. Then we have algae in the filamentous forms. Then we have the largest brown algae are called kelps or seaweeds. Then we have a type of algae. Cuddle chandigal in the varayin. seaweeds or kelps. Having a length of 100 meters. Then laminaria. Example item Namka Pariam. Adi Madritane, Sargasatinda Pratega, other than a leaf like itler, ideal structures of a verinander. Pakshe, floating ana, Vellatinda Mugulla, Ingene, Urgi, 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 Nadakana, ideal, Lapachuvelia type algae, and either to Varina than the Chenial Sargasum in the Varina. Above laminaria, macrocystis Naka Parina type algae, Lakorchuvelia, Alkaraitana, Iverida Viphagatilla. The color of the thallus range from olive green to various shades of brown. We have brownish color. We have a brown algae. We have a brown algae. We have a greenish color. We have an olive green. Olive green to brown. Olive green will start with a brownish color. We have a type of color. Depending on the amount of fucosanctin. Fucosanctin is a pigment in the pigment. It is a brown color. Fucosanctin is a brown color. Fucosanctin is a brown color. They appear as olive green color. Fucosanctin is a brown color. Fucosanctin is a brown color. Fucosanctin is a brown color. Fucosanctin is a olive green color. Pine, Fucosang then Dalava Kurchakud the Lana, Nilkanadan and Dangil, our K the color, Nanite Kanan, but to brownish color, Nanite Kanan Sadikim the Ladana. Adani point to Parin the color of the thallus range from olive green to various shades of brown. The Mangaran Alla brownish color Lagana, slightly brownish color Lagana, Adana various shades of brown, depending on the amount of Fuco Sanctin. We have a material that is brown. We have a color that is brown. That is a color that is brown. That is a color that 
അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഫ്യൂക്കോസാങ് അവരുടെ ഫ്യൂക്കോസാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടല്ല വരുന്നത് ഞാനത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഫ്യൂക്കോസാങ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ബ്രൗണിഷ് കളറിന് എന്ത് വരാം വേരിയേഷൻ വരാം നമ്മൾ ലാർജ് ഫോംസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ ലാർജ് ഫോംസ് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഉയരം വരെ കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൽഗകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ സീവീഡ്സ് ഓർ കെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് അതായത് സ്റ്റെം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പക്ഷെ റൂട്ടല്ല കാരണം അതിൽ സൈലം ഫ്ലോയും ടിഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ പറയുന്നത് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് അതായത് അത് എവിടെയാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ അവർക്കുണ്ടാവും ഈ സീവീഡ്സ് ഓർ കെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗേക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റൈപ്പ് എന്ന് പറയും സ്റ്റൈപ്പ് എസ് ടി ഐ പി സ്റ്റെം ലൈക്ക് സ്റ്റെം അല്ല സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പോ പോലെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പരന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ലീഫ് അല്ല പക്ഷെ ലീഫിൻ്റെ മാതിരി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിനെ ഫ്രോണ്ട് ഓർ ലാമിന എന്ന് പറയും എന്താ പേര് എഫ് ആർ ഒ എൻ ഡി ഫ്രോണ്ട് ഓർ ലാമിന എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ലീഫിനെ ലീഫിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെ ലാമിന എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ലീഫിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനെ ലാമിന എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഫ്രോണ്ട് ഓർ ലാമിന എന്ന് പറയാം ലാർജ് ഫോംസ് ഓഫ് ആൽഗെ ഹാവ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റെം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റൈപ്പ് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫ്രോണ്ട് ഓർ ലാമിന ഇപ്പോൾ ഫയോഫൈസിയലാണ് ഇതുള്ളത് ക്ലോറോഫൈസിയലും റോഡോഫൈസിയലും ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് മാതിരിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഏതിലേ വരുള്ളൂ ഫെയോഫൈസിയലുള്ള ചില ആൾക്കാരിൽ വലിയ ടൈപ്പ് ആൽഗേകളിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഔട്ടർ ടു ദി സെൽ വാൾ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെലുലോസിക്കാണ് ആ സെൽ വാളിന് പുറമെ ഈ ജലാറ്റിനസ് കോട്ടിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വഴുവഴുപ്പ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇവരുടെ സെൽ വാളിന് പുറമെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മോയിസ്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മോയിസ്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും ഇപ്പോൾ വേലിയറക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം വല്ലാണ്ട് താഴ്ന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വല്ലാണ്ട് മാറി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഈ ആൽഗകൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇവരുടെ സെൽ വാളിന് പുറമെ ആയിട്ട് ഈ മ്യൂസിലേജ് കോട്ടിങ് ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവാണ്ട് ഈ മോയിസ്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ ഡ്രൈ ആയി പോവില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ വാളിന് പുറമെ ആ ഒരു മ്യൂസിലേജ് കോട്ടിങ് ഉള്ളത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ആൽഗെ ഫ്രം ഡ്രൈ ഡി ആർ വൈ ഐ എൻ ജി ഓക്കെ അതിന് ആൽഗിൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ മോയിസ്ചർ ഹോൾഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മ്യൂസിലേജ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ജലാറ്റിനസ് കോട്ടിങ് വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഫയോഫൈസിയൽ വരുന്നതിന് ആൽഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗിൻ കെരാജീനിൻ എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ജലാറ്റിനസ് കോട്ടിങ് ഓഫ് ആൽഗിൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആൻഡ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ലാമിനാരിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവരിലുള്ള സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ലാമിനാരിൻ എന്നും പറയും ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ഫോമാണ് ആൻഡ
പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫ്ലജല്ലി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതുമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഐസോഗ്യാമസ് ആവാം അനൈസോഗ്യാമസ് ആവാം ഓർ ഊഗ്യാമസ് അതായത് ഫിയോഫൈസിയയുടെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഐസോഗ്യാമി ആവാം ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ അനൈസോഗ്യാമി ആവാം ചില ബ്രൗൺ ആൽഗയകളിൽ ഊഗ്യാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആവാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏത് രീതിയിലും ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഡിക്റ്റിയോട്ട ലാമിനേറിയ സർഗാസം ഫ്യൂക്കസ് ഈ നാല് ആൽഗയകളുടെ പേരും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം റെഡ് ആൽഗയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ആൽഗയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ വരാം ഇപ്പോൾ ഡിക്റ്റിയോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയണം അത് ഫയോഫൈസിയ വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡിക്റ്റിയോട്ട ലാമിനേറിയ സർഗാസം ഫ്യൂക്കസ് ലാമിനേറിയ സർഗാസം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ഡിക്റ്റിയോട്ട ആൻഡ് ഫ്യൂക്കസ് നമുക്ക് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം ആദ്യം കാണുന്നത് ഡിക്റ്റിയോട്ട അടുത്തത് ലാമിനേറിയ നെക്സ്റ്റ് സർഗാസം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂക്കസ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട സർഗാസം എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന ടൈപ്പ് ആൽഗെകളാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ച് മാസീവായിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അവർക്കുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ ബോഡിയാണ് സാധാരണ ആൽഗെകൾ കാണുന്ന മാതിരിയല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ സർഗാസോ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ കപ്പലുകൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സർഗാസത്തിൻ്റെ ബോഡി അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് പതുക്കനെ ഷിപ്പിനെ അത് ഇങ്ങനെ കൊറോഡ് ചെയ്യിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഷിപ്പിനെ പതുക്കനെ എന്ത് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് വരുത്തിയിട്ട് കൊറോഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കനെ ഷിപ്പിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നൊരു രീതിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഷിപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വന്ന് കെട്ട് പണിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് ഷിപ്പ് മറിയാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലൂടെ അധികവും ആ വഴി ലൂടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഓഫ് സർഗാസ മാൽഗെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫയോഫൈസിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് മുഴുവനൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലോറോഫൈസിയ വിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്